ಗುರುಜಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪದ ಮಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಯದ ನಂದು ಬಿ ವಿ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚಲೋ ಓದಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದುಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ರೂಮೊಳಗೆ ಕುಂತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಣಿಸುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಲ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನೌಕರಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಋಣಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಮಹಾ ಇಳೆ ನಾವು ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನದಿ ಹರಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮತಟ್ಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಹಂಗಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಮತಟ್ಟ ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನದಿ ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹರಿದಿದ್ದಂತೂ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ನದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ತ ಸಮತಟ್ಟು ನೆಲ ಇಲ್ಲಂದರೂ ಕಂದಕ ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಸೀಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೀಳಿ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೂವಾರಿ ಅದಾರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹೆಂಡಿ ಕಸ ಬಳದಿಲ್ಲ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹೊಲ ಮನೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪೆಕ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಒದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ದೋತ್ರದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಸೊಕ್ಕಿನಕ್ಕಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೋತ್ರದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಂಥ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಸತ್ತಿತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂಥ ಕನಸು ಸತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಛಲ ಸತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಕನಸು ಸತ್ತೂ ಛಲದಿಂದ ಛಲಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಳೆ ತೂಕಿದವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಲದಾಗ ಮೋಟ್ರು ಸುಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಬಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೋಟ್ರು ಎತ್ತು ಅವನು ಬಂದು ನನಗೆ ನೀರು ಎತ್ತದಾಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಅಂದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ತಿರ್ತದ ಅವನು ಬಂದು ನೀರು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆ ಬೋರೆತ್ತು ಮೆಶ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ರೈತರು ಜೀವನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದ್ರಾಗ ಆದರೂ
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವೇ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ರೂ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅನ್ಬೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತಂಥ ಜೀವನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಕೊಡೋರು ನೀವು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಜೀವನ ಬದುಕೋದ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದು ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕೇನ್ರಿ ಬೇಡ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೊಲ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈತದಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋಕೆ ಒಲ್ಲೇನ ಹಾಕತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೇಬಳು ರೊಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತಿಂಗಳ ನಿಮಗೆ ಪಗಾರಗತೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ಲಾಗ ಒಣಗಬೇಕು ಮಳೆಯಾಗ ನೆನಿಬೇಕು ಥಂಡಿಯಾಗ ನಡಗಬೇಕು ಅವಾಗಷ್ಟ ಬಂಕದಾಗ ಎರಡು ಚೀಲ ಕಾಳು ಸಿಗ್ತಾವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಸಲ್ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಆರುನೂರು ಮಾವು ಆರುನೂರು ಪೇರಲ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ನೂರು ನೀರ್ಲಣ್ಣ ನೂರು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎರಡುನೂರು ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಎರಡುನೂರು ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡ ಎಂಟುನೂರು ಸಾಗವಾನಿ ಗಿಡ ಐವತ್ತು ಕರಿಬೇವೆಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿನ ನಾನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬಂದಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೈಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತಾವ್ರಿ ಒಂಟಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಾರಕ ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರಕ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರಗತೆ ರೊಕ್ಕ ಬರಲಿ ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಮಾವಿನ ದುಡ್ಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಸೀಸನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಸುಡ್ಡು ಪೇರೆ ಸೀಸನ್ ಪೇರಲ್ ಸೀಸನ್ ಪೇರಲ್ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಸತತ್ ಬರಲಿ ಅದು ಹತ್ತ ಬರಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಬರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ರೈತ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದ್ಲಾಕಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂದಿರುದು ಬೇಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಇನ್ನ ಇದು ಮನಿ ನಡ್ಸಕ್ ಆತು ಇನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುದುಕರ ಅದಕ್ಕ ಕೈಯಾಗ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಸೊಸಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟವ್ರಾದ್ರೂ ಹೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೆಕರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬೆಲೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಐತಿ ಒಂದೆಕರೆ ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಒಂದು ರೈತ ಇವತ್ತು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಔಷಧ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ ಕಸ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಬೋದು ಆರು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಗ ಸೊಸಿ ಹಾಕ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ರೈತನು ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಮಾತಾಡಬೇಕ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನದಾತ್ರ